ենթադրենք, մենք ունենք մի չկեղծված մետաղադրամ, և դրա հետ մի քանի փորձեր ենք կատարում, և ցանկանում ենք բարձել որոշակի պատահույթերի հավանականություն։ Իհարկե մետաղադրամը նետելիս հնարավոր է երկու ելք, ընդվորում այդ ելքերը հավասարա հնարավոր են։ Կարող է ընկնել կամ զինանշան կամ թիվ։ Ուրեմն, զինանշան ընկնելու հավանականությունը հավասար է 1 երկրորդի եւ 1 երկրորդի է հավասար նաեւ թիվ ընկնելու հավանականությունը։ Պետեր նույնպես հավասար է 1 երկրորդի։ Ահա, հիմա ենթադրենք մենք նետել ենք մետաղադրամը երկու անգամ եւ ցանկանում ենք բարձել թե որքան է հավանականությունը, որ այդ երկու անգամն էլ ընկել է զինանշան։ Ահա, գրենք h h։ Եկեք գրենք բոլոր հնարավոր ելքերը։ Եթե մենք նետել ենք մետաղադրամը երկու անգամ, ապա հնարավոր ելքերը հետեւյալն են։ Կարող է լինել զինանշան եւ թիվ, կարող է լինել թիվ եւ զինանշան, կամ կարող է լինել զինանշան եւ զինանշան, կամ էլ թիվ եւ թիվ։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ ունենք 4 հավասարա հնարավոր ելքեր։ Ահա, 4 հավասարա հնարավոր ելքեր, որոնցից մեզ հետաքրքրում է 1-ը։ Երկու անգամ զինանշան ընկնել, այսինքն պատահույթը h h-ն է։ Եվ հետևաբար մենք կունենանք ուրեմն հայտարարում 4 հավասարա հնարավոր ելքերի քանակ, իսկ համարիչում մեզ հետաքրքրող ելքերի քանակը, իսկ դա 1-ն է։ Ահա, ուրեմն մենք ունենք 1 չորրորդ հավանականություն, որ երկու անգամ մետաղադրամը նետելիս երկուսն էլ կլինի զինանշան։ Մենք սա կարող ենք հաշվել նաև 1 այլ ձևով։ Տեսեք, այն որ առաջին անգամ ընկել է զինանշան եւ երկրորդ անգամ էլ է ընկնում զինանշան, դրանք անկախ պատահույթներ են։ Եկեք այստեղ գրեմ։ անկախ պատահույթ Եվ ինչու են դրանք այդպես կոչվում, քանի որ առաջին անգամ զինանշան ընկնելը կամ թիվ ընկնելը ոչ մի ձևով չի ազդում հաջորդ անգամ փորձ կատարելիս գրանցվող արդյունքի վրա։ Եթե առաջին անգամ զինանշան է ընկել, այն չի նշանակում, որ հաջորդ անգամ նույնպես կնկնի զինանշան։ Եվ հետևաբար, եթե մենք ցանկանում ենք հաշվել, թե որքան է երկու անգամ զինանշան ընկնելու հավանականությունը, մենք պարզապես պետք է բազմապատկենք առաջին անգամ զինանշան ընկնելու հավանականությունը երկրորդ անգամ զինանշան ընկնելու հավանականության հետ։ Ահա, P H մեկ անգամ P H երկու։ Եթե մենք նետում ենք մի անգամ զինանշան ընկնելու հավանականությունը մեկ երկրորդ է։ Եթե նետում ենք երկրորդ անգամ, ապա երկրորդ անգամ զինանշան ընկնելու հավանականությունը նորից մեկ երկրորդ է։ Հետևաբար սա հավասար է 1 չորրորդի։ Ահա, տեսնում եք։ Ամեն դեպքում երկու անգամ մետաղադրամ նետելիս զինանշան ընկնելու հավանականությունը միևնույն է 1 չորրորդ է։ Եվ դա այն պատճառով, որ սրանք իրարից անկախ պատահույթներ են։ Ահա այսպես։ Շատ հաճախ մարդիկ մտածում են, որ եթե օրինակ մետաղադրամը նետում ենք մոտ 10 անգամ եւ 10 անգամն էլ ընկնում է զինանշան, ուրեմն 11-րդը անպայման պետք է զինանշան լինի, բայց այդպես չէ, շատ հանգիստ կարող է լինել թիվ, մեկը մյուսի վրա ոչ մի ձևով չի ազդում։ Հիմա եկեք պարզենք, թե որքան է հավանականությունը, որ մետաղադրամը 3 անգամ նետելիս, կունենանք հետեւյալ ելքը, թիվ, զինանշան, թիվ։ Ահա որպեսի հաշվենք այս ելքի այս պատահույթի հավանականությունը մենք պետք է բազմապատկենք առաջին անգամ թիվ ընկնելու հավանականություն երկրորդ անգամ զինանշան ընկնելու հավանականություն եւ երրորդ անգամ թիվ ընկնելու հավանականություն իսկ որքան են սրանք ուրեմն առաջին անգամ թիվ ընկնելու հավանականությունը 1 երկրորդ երկրորդ անգամ զինանշան ընկնելու հավանականությունը 1 երկրորդ եւ երրորդ անգամ թիվ ընկնելու հավանականությունը 1 երկրորդ Եվ սա հավասար է 1 ութերորդի։ Ահա, մենք սա կարող ենք ստուգել։ Ենթադրենք նետում ենք մետաղադրամը 3 անգամ եւ ցանկանում ենք բարձել բոլոր հնարավոր ելքերը։ Գրենք, ուրեմն հնարավոր է, որ 3-ն է լինեն զինանշան։ Հնարավոր է, որ 3-ն է լինեն թվեր։ Հնարավոր է առաջին է լինի զինանշան մյուս երկուսը թիվ կամ առաջինը թիվ երկրորդը զինանշան երրորդը թիվ կամ էլ առաջին երկուսը թիվ եւ վերջում զինանշան կամ կարող է լինել զինանշան զինանշան թիվ կամ զինանշան թիվ զինանշան կամ թիվ զինանշան զինանշան եւ այսքանը ահա տեսնում եք մենք ունենք 1 2 3 4 5 6 7 8 ունենք 8 հավասարա հնարավոր ելքեր եւ դրանցից մեզ հետաքրքրում է միայն 1-ը թիվ զինանշան թիվ ահա այս պատահույթը ահա եւ սա հավասար է 1 ութերորդի քանի որ այն 8 հավասարա հնարավոր ելքերից միայն 1-ն է ահա